Good morning to everyone. Welcome back to our Tuesday devotion. And uh, if you can still remember last time, I mentioned about one of the kingdom values that the Lord Jesus Christ wanted us to have. And that is, we need to be honest. Because honesty is next to godliness. Because a godly person is an honest person. Today, I'll be talking about Matthew chapter 15, verse 21 to 28. And uh, again, I'd like to encourage everyone to be persistent. I'd like to read this passage of scripture before as we start our devotion. Matthew chapter 15, verse 21 to 28. Leaving that place, Jesus withdrew. To the region of Tyre and Sidon, a Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, Send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's or their master's table. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was held at that moment. Now, there is a gibasa na ito mga igsoon. Makita na ito ang Osaka Kinaiya na nabatunan ni ni maong kananait woman o uh, maong ang gitawag na ito ng perseverance. Uh, tungod kay Kining Bayhana, ingon nga kananait, dili sa kaliwat sa mga Israelites, gani sa Old Testament, giskotan nga ang mga Kananites, kung mahimo sila kinahanglan, mawala gayon sa dapit sa Canaan. Pero tungod lagi sa mga Israel, nga wala ni lagi abog tanan ng mga kalaban nila. And uh, mahinong dan nga giingnan sila sa ginoo nga kining mga tawahan na maging tunok sa inyo hang liog. Uh, tungod kay wala ninyo sila gi papahawa. O tinood man sa karong dagan sa panahon, uh, problema gyud sa mga Israelites ang mga Philistines around them o kanang mga Palestinians around them tungod kay buot man gayud nga sila papaon pagbalik sa mao nga dapit uh, papaon ang nasod nga Israel o dinhi sa panahon ni Kristo uh, ang mga Canaanite na are sila sa mga uh, lugar nga hilit kumbaga o niya kini mga tawha na uh, Dili ang pagtanaw sa mga Hudyo o mga Israelites sa Ilaha, they are just uh, outcast. They were just dogs. Because here, even Jesus Christ mentioned that that it is not good to give out the bread of the children to the dogs. So, dinig so makita na to nga sa atong gibasa, una, nga our need of salvation compel us to come to Jesus. Tungod kay kining maong kanaanait woman gikinanglan niya ang kaluwasan sa iyang anak nga babae. Tungod kay ang iyang anak nga babae terribly ang kahimtang, ang pagantos tungod kay uh, gisamok siya paayos pagayos sa demonyo ug unsa man ang mga ang kahimtang ni ning maong anak grabe ang mga pagantos. And uh, ingon nga inahan wala gid siya mag atubili kumbaga in coming to the Lord Jesus Christ because she knew 
that uh, this man, Jesus, he already uh, she already heard that uh, she that Jesus made a lot of miracle and uh, cast out demons, and that is why uh, she said that I have to come to him and ask for help. So because of that need of salvation, it compels her to come. To Jesus. Dili ba maupo na ang ato ang mga iksoon pag naatay mapagkinahanglan? Maugunay mo aghat o mo hatag na to o kusog taliwala. Mayroon mo gitag effort just uh, to do something ng maunga pagkinahanglan matagbo gayon. O uh, kung ang mga pagkinahanglan na to spiritual ang makatagbo si Jesus Christo. Di lamang spiritual iksoon bisan pa sa mga physical nga bahin during his time takidaghan kayo nga mga na mga problema sa ilang panlawas Unya gipang ayo sila ni Ginoong Hesus Kristo. Og tinuod gyud kamatuoran kini nga ang atong pagkinahanglan mao usahay mo hatag ka nato og ka hagit kung aka nang kaikag kumbaga or kanang kadasig o kanang pagduol ngadto kang Ginoong Hesus Kristo aron sa pagpangayo og tabang. Kay lisod man sad og pananglitan uh, dili ta mga itabang niya. Kay dunay panahon nga mga dagang mga tao nga dili mga itabang niya gihimo ang tanan pero walay pakyas lang gyapon and at the end of the day wa na mas dili ang kapainan hindi na lang po sila kang Jesus. I don't know kung maupo ni ang gihimo ni nimong kananay woman nga daga na tingali ang gihimo pero uh, wala gi remedyo mo na nga uh, wa na sila mahimo kung dili nga muduol na gyud sa kang Ginoong Kristo. So sa ato pod kabahin anak pod dunay mga tao nga para ako nga bahin nga usa ko ka tao nga as much as possible, kung may mo, dili ko muduol o tabang gikan sa mga tao o sa akong mga pagkinanglan. Pero, maubot rin ay ang punto nga kato siya ay garbo lang, no? Nga kanan hindi tamo nga yung o tabang nga to sa uban. Uh, tungod kay garbo na ay na unya. Doon ay panahon lagi nga ang maunga garbo tangtangon gikan sa gino ka na to. Nga huwag kita may mo, ipaubos niya ay at, ang atong kagalingon o nga makita na to nga O gwalay tabang sa ubang tao, wala kita yung mahimo. Muna nga, salamat ta sa mga tabang sa ubang mga tao sa atong kinabuhi. Uh, so din eh, makita na ito yung suon nga ang maong nga pagkinanglan, maoy mo aghat yun na ito kanunay sa pagduol nga ito kang Iso Kristo. And uh, another thing din eh, nga ang gihimo sa kananay ito woman, unya, sa pagduol niya, wa yun siya, gi panumbaling ba? Hilom ra yun si Jesus. Unya, wa yun siya ni undang. Muna nga, dunay tambag usahay nga if you feel you are ignored be persistent mura kog paminaw nimo nga mura wa man kogi tubag wa man kun nga wala man gyud siya nga naghatag og pagtagan nako then padayon lang be persistent padayon aron nga sa imong pagpadayon igsuon ah uh, mat dawat ra gyud nimong katubagan so your perseverance demonstrate the kind of faith you have kay kung wala kay pagtuod di man gyud ka mo padayon so dagang mga tao nga wala gyud sila ni give up sa ilahang pag pangayo og tabang tungod hangtod hangtod nga wala sila nakadawat og tabang nga naman tungod kay nagtuo sila nga tabangan gayud sila so in the same way mao ni ang kasinatian ining mao nga babae wa gyud siya muundang og ang iyang pagtuo nga ah, ako gyud kanunay siya nga so, tawagon Ako gusto kanunay nga sampiton kay maabot ra yung panahon nga iya ko og panumbalingon iya jukong tubagon and uh, truly enough tungod sa maong pagpadayag niya si ang pagtuo giingnan sa ni si Kristo nga pagkadako sa pagtuo nining maong nga babae grabe ang iyang pagtuo so dinhi ang iyang request is granted after the confession of her faith so sama po na sa tuang nga ang atong mga pagkinanglan usa ay i-grant i- i- pod kumbaga human nga atong gipadayag ang ato gayon nga pagtuo Nat- natural kita nga mga tao lay lahi ang level sa ato ang pagtuo dunay uban nga taas na kayo ang ilang pagtuo na uban pod nga gamay lang nga gamay lang pagtuo gamay lang problema tay og dayon Na uban nga bisag dagko ng mga bagyo sila kinabuhi, mura lag wala monsa, mura lag wala lagi hapon matay og lig on ra gihapon, sa alig ra gihapon sa Ginoo, bisan pa nagungaw na sa kamatayon or bisan pa nga kanani ang uh, duna ni mga hulga sa kinabuhi, dili gayud sila mahadlok tungod kay uh, dako ang ilang pagsalig og pagtuo ngadto sa Dios. Apad katong mga 
wala ka ay pagtuo pagsalig at dali ra kita mahadlo dali ra gyud nga mataranta dali ra gyud manalaw nya dali ra gyud punta nga magool so din hi makita nato igsuon nga ang hagit din hi nga dapat ato mabatunan sama sa usa ka babae din hi mao nga kinahanglan kita we need to be persistent so padayon ta the perseverance is very important in our lives So taliwala unsa man ang imuha karon nga mga pagkinahanglan unsa man ang imuha nga mga ginatubang sa kinabuhi unsa imo imo mga needs kanang imo pagkinahanglan igsuon mao gyud na imo dala nimo nga to kang Hesukristo unya nga to kang Hesukristo siya nga tubangan ug di ka niya tubagon sa una nimong tawag padayon padayon sampita siya ayaw gyud pagundang hangtod nga dili ka uh, tubagon sa Ginoo Oga uh, kay kan mao lang kan ang paagi nga gipakita nimo kaniya ang imong dakong pagtuo og pagsali gito kaniya nga og dili niya katubagon wa jud kay mahimo sa imong kugalingon ni mga laing tao wa gyud ikatabang nimo apan kun pananglitan ikaw padayon nga nagasampit nga diya taliwala sa daghan nga mga obstacles mga roadblocks sa imuha nga agianan and yet you continue to persevere Then, at the end, the Lord will grant your request. And the moment that God will grant your request, expect na lang yun. Yung doon ang milagro. So, din he, maukin ang nitabok sa babae, tungod sa imong takong pagtuo, mingon si Sokristo nga to kaniya, imo kining madawat. Mamaayo ang imong anak. O diha diha dayon ang iyang anak na maayo. So, ikson, pagkanindot, no? Kakanini ang, ang importante lang na dili gita mo Uh, dili ta mo undang kumbaga di nato lungan ang atong Dios hangtod nga dili siya motubag kanato pero una natural ang atong kaluwasan pero sa imo pagduol nga tukaniya sa pagpresensya og pagkinanglan pasalamat una siya daiga siya inga siya nga gamahanan siya og uh, siya ang Dios nga tinuod og wala lain siya ang Dios nga mahigugmaon Mapa, uh, Dios nga taas ang pasensya taliwala sa atong mga pakyasan tungod kay ang iyang tinguha nga kitang tanan makasinati og kaluwasan makasinati mo og kagawasan og kapasayluan og uh, panalangin gikan kaniya busa mga igsuon karong uh, buntaga da segundo mo nga padayon gid mo padayon be persistent in coming to the Lord Jesus Christ bringing your needs worshiping him honoring him glorifying him thanking him and because God deserve for that so nini gayon na duol ta sa Ginoo sa pagapo unsa man imong mapakinanglan diha sa imong panimalay sa imong mga anak sa imong kapika sa kinabuhi sa imong mga hinigugma sa kinabuhi duol lang ta sa Ginoo kay mao na pud na ang among ginahimo pud sa among mga pakinanglan sa panimalay mga problema sa panlawas wa milain nga mahimo duol ra gyud mi kanunay sa Ginoo o niya ginapakita sa Ginoo nga maayo siya o nagatagbo siya sa mga pakinanglan magampo ta Labing gamahanan, ug balaan nga Dios, salamat tungod kay ikaw mahigugmaon unya usa ka Dios nga puno sa grasya. Karong taknaa nagaduol kami sa pagpasalamat sa tanang butang Ginoo nga imong gihimo sa mong kinabuhi. Salamat sa kadaugan ug salamat Ginoo sa akaalam ug sa kahibalo nga imong gihatag sa paggiya kanamo sa angay namong buhaton nga ikaw mapasalamatan, ikaw madaig, may maya pinagi sa mong kinabuhi. Ang mga pakinanglan sa imong makatawhan karon ikaw na sayod ug unsa kini ug samtang ila kini gisalat kanimo Dios ug sa walay uh, uh, paghunong nga pagtawag kanimo sa pagangyo kanimo na nasayod kami Dios nga tungod sa imong gugma ikaw gino magatubag kanila ug salamat Lord sa kadaogan ug sa pagtubag nimo kay ang imong pagtubag Ginoo nga to kanila o Dios usa na kani kadako ginoo nga paglaom alang ka namo tungod kay kaong Dios nga may ugmaon busa Lord salamat kami nagapaubos ang ko gayngon batag karon ug niya sa pagila nga og wala ang imong tabang wala gyud kami mahimo sa among ko galingon ang among paglawig gini sa kalibutan Lord tungod sa imong grasa sa Dios nagmadaogon kami nagmalipayon kami nakabaton kami paglaom tungod sa imuha Ginoo nga kaluoy tungod sa imong grasya ug tungod Ginoo sa imong gugma sa kaluwasan nga imong gihatag alang kanamo salamat 
dalagon ka sa ulay katapusan, o bani, ang imong makatawhan ingat lawa o Diyos. Unsa man ang ilang mga pagpaningkamot, salamat nga ikaw maghatag o kauswagan. O unsa man ginoo ang ilaha, ginoo nga maginapugas, mahimong pulong ni mo Diyos. Tugot ginoo, nga katong mga napugsan, Lord, mamahimong usa ka maayong yuta, aron nga magmabungahon kini. O ang ilang kinabuhi ginoo. Salamat, dalagon ka sa ulay katapusan, o gitugyan ni mo, kanimo, na mo ang tanan. Tungod kay wa milain ginunga kadulan ikaw ra gayon. Salamat, gisimba ka namo, gipasalamatan ka nunay. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Dagay salamat ang ginunga magapanalangin kaninyong tanan.